Por que atualmente está tendo a tendência de os espíritos se chamarem kardecistas? É um erro. Nós somos espíritas. Porque se formos kardecistas, equivale a dizer que tem espíritas não kardecistas. Emmanuel, numa linda página, diz, espírita seja o nome do teu nome. A pessoa só é espírita porque é kardecista. Nós lemos Kardec, lemos a obra, mas não somos kardecistas, somos espíritas. Agora, a pessoa que não é espírita, poderá dizer, eu pertenço a esta classe, aquela classe, no espiritismo não tem subdivisões. Ah, porque o baldista é ramatista. Não, não tem. Espírita. Então, se a pessoa segue isso, aquilo, é um problema pessoal. Quando alguém perguntar qual é a sua religião, espírita. De mesa branca, não, a mesa até que é preta. O povo arranja coisas incríveis. Você é do alto ou do baixo espiritismo? Eu digo, eu estou no meio. Não. Por que, que tem o alto? O alto é a doutrina, o baixo é a Umbanda. Não, não temos preconceito nenhum. A Umbanda também é um alto movimento espiritualista. O judaísmo, seja o que for, eu sou apenas espírita. E as pessoas existem, mas eu moro em Salvador, né? lá o ambiente é um pouquinho, um pouquinho agitado. Ele diz assim, mas de que terreiro? Eu digo, não, não é para meter terreiro, não sente espírita. Ah, sim. Mas lá recebe caboclo? Eu digo, é, se ele vier, a gente recebe, não volta ninguém para fora. Não tem prejuízo. E recebe preto velho? Eu digo, tanto preto como branco como roxo, a gente recebe. A mediunidade é neutra, é um telefone. Alguém telefonou, se tiver outro, atende. Agora, não seguimos os conselhos de espíritos de tal classe porque eles ainda necessitam de orientação. Se o Espírito vem com certas características, ainda está humanizado. Não tem a condição de nos orientar. Por que, que nós vamos ficar presos a determinados tabus, preconceitos, quando a doutrina nos liberta? Está no livro dos Espíritos a liberdade de consciência, a liberdade total. Aí ah, o Espírito nos proíbe nada. Somos livres para fazer. E somos constrangidos a resgatar. O efeito virá. Então, a doutrina, essa maravilha, não proíbe absolutamente nada. Mas cada um é responsável pelos seus atos.